娘好奇怪。你看，我早就在你身上放了这种有感应的小虫子。不管这个妖怪把你捉到哪儿，我都能找得到。算你有良心。请大家放心，我呢，已经想好办法把你们救出去。说大话可没有用，小南很有能耐的，想从这里把我们救出去并不容易。要这么说，你可知道他什么来历？比如说。知道他害怕什么？嗯，有什么弱点吗？小南总是晚上来，天不亮就走了，每天晚上都问我们同样的问题，可愿同他成亲？当然不愿意了，谁会愿意嫁给那个妖怪呢？然后他就要喝很多酒，他喝酒的时候喜欢唱歌，有的时候还跳舞呢，跳着跳着他就哭了，说他以前不是这个样子的，还说自己堕落了。对了，小南觉得自己特别美。他经常喜欢照镜子。你孤身前来，是要救人还是要抓妖啊？捉妖的话，还是要做更多的准备。目前最重要的是把你们救出去。我在来的时候看过了，这个洞口前面是悬崖，但是后面有条小路。大家快跟我来吧。走，走，走，走，快来。跟上！快！快点！快！快跟上！背你吧，刀拿着。来，快点快点，大家都跟上啊！走，快点，走。我这一下接过他，就什么都结束。他去不了大唐，也不能偷天珠。我爹爹后娘还有弟弟，就有的救了。哎，怎么样，脚还疼吗？沙一点快掉了，跟上，跟上，跟上！笑什么呀？说你是个小疯子吧，你还挺明白事儿的。说你明白事儿呢，哎，我问你，你知道我是谁吗？你不就是王子吗？你快点，一会儿人追上来了。你都知道我是阿英王子，还在我背上作威作福的。你还真是个小疯子！我不疯，只不过我知道的事情太多。你说什么？小南来了，咱们逃不出去了！快，快把我放起来！你要干嘛？反正也逃不走了，你赶紧去找更多人来救我们。什么？快去！不行！哎，别！谁的主意？嗯，我告诉你们啊，我虽然说不打女人，但是我没说过不吃人。谁的主意？都不说是吧？那我就把你们一个一个都吃了，你们信不信？你
你吓唬谁啊你？哦，原来是你啊！你这个新来的，你想把他们带走是不是？你看我今天我不是。叫什么？小女可怜，有这么多姑娘都没有人愿意嫁给，就算嫁了也没有一个是你想要的，对不对？说什么？我把你嘴给你撕了！你问谁愿意嫁给你？愿意吗？愿意吗？愿意吗？你怎么知道？你脸上写满了为情所困的样子，我还不光知道，我还能帮你走出困境，你信不信？首先，啊，把姑娘们放回去。你把他们放回去，他们回去一传十，十传百，说小南不是个坏妖怪，是个好妖怪，不仅不伤害我们，还好吃好喝，照顾他。你说到时候他爹娘一知道，一高兴，成了。说的有道理。走吧，走。太好了，后会有期，谢谢啊。哎，我想明白了，他们都不懂我，你最懂我。你是我想要的那个，咱俩成亲。来，别别别，你还要不要小莲了？那你说怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？快跟我走！又是你！杀他！他做了那么多坏事，我要为民除害。可他从来都没有害过人。可，可他是妖怪呀、啊！你们不要再抓慈悲了。我现在人不像人，妖不像妖，还不如死了呢。他是因为太伤心了才这样的。什么？我是人，我不是妖。大哥，哎，阿英，这两位是，哈，他们是我的朋友。啊，对了，听说你这几日出宫去了，在外面有没有遇到什么有趣的事情或者好玩的东西、啊？嗯，有趣的事情、好玩的东西，没有遇见，倒是遇见一些刁钻古怪的人物。还是长了些见识的。是，这市井啊，不比在宫中，到底是混乱的。你呢，又心性善良单纯，交些什么朋友，和什么人打交道，你一定要多加小心呐、啊。大哥说的是，弟弟记下了。两位王子，陛下传两位进宫觐见。知道了。好，那我先过去了。嗯。他就是阿恒王子啊！你过来，你先带我的两个朋友到我寝宫，稍作休息。是，你们两个到我寝宫等我，别乱跑，别惹祸。嗯。
，尤其是你。怎么样啊？二位请吧。哎，你你你等会儿。哎，那那那是谁啊？听说是他哥。他哥？嗯。长得也不像啊。我也觉得。哎，不是，我说他他身上的味道啊，我很熟悉啊。哟。哎，真的，我跟你讲，我见过他，好像。哎，你是不是是不是不相信我？真的见过他、哎，我这鼻子我跟你讲啊，这没问题，真的好像见过他。给父王请安，给母后请安。孩子们，父王最近朝政繁忙，很久没有关心你们的生活，督促你们的学习。来，跟父王说说，最近都有什么进步？启禀父王，儿臣最近在学习音律，弹琴吹笙。想作为后礼，在父王寿诞的时候献给你。好孩子，阿英，你呢？啊，启禀父王，孩儿近日在学习骑马射箭。至于父王的寿礼，孩儿还没准备好。啊，你能有一副健康的体魄，父王已经十分欣慰了。至于父王寿辰的礼物，父王倒是有一道题，想考考你们两个，请父王请吩咐。王后，拿上来。嗯，这是两位从海外带回来的画种，你们二人各自拿回宫中，要。好好照料灌溉，父王要看看，你们谁能种出最美丽的花朵。好了，回去吧，记住，要好好培土灌溉，千万不可懈怠。是，儿臣告退。阿英，你又发什么呆？此地不宜久留，快走。大哥，我今日好奇，为什么这藏书阁的顶层总是锁着，旁边还有重兵把守？你问这个干嘛？这不关你的事。小弟略有耳闻，说这里面有许多的法术典籍，是与不是啊？嘘，小声点。父王早就明令禁止梭罗上下使用法术。这藏书阁的最顶层，锁着最厉害的黑法术典籍。还真是如此、啊，阿英，你可以有好奇心，但对藏书阁万万不可。再提起这件事，小心父王责罚你。你忘了我的前车之鉴了吗？知道了。无非就是洞盘花而已，何必这么紧张？你不知道，啊，父王只有我跟弟弟两个孩子。从小呢，我们就被所有人拿来做比较。阿英从小武功武艺就比我强，那些事情比不过他也就罢了。要是种一枝花也比不过他，不知道要被多少人耻笑。这没什么难的，看我的。哎，你干什么？敢用法术？这可是欺君之罪啊！话种不出来也就罢了，我不能骗人。不就种一盆花？我肯定不会让你输给阿英王子。
干嘛呢？这个是我父王给我跟大哥每人一个种子，让我们种花，看谁种出来的漂亮。小南，嗯，跟我来。嗯嗯。我去看过了，我父王将所有的法术典籍都放在了藏书阁里。要想解除你身上的符咒，就必须找到化身咒。王子，你可得帮帮我呀！你对我的大恩大德，我莫齿难忘。吃了那么多亏，现在学会一招借刀杀人了。哼，没机会亲手杀死你，烫死你父王给你的种子，也更吃苦受罚了。我父王明令禁止，在梭罗境内使用法术，还真是个英明之举。你看看你，一定就是胡乱操作法术，这才造成的后果吧？不是啊，王子，当时我不会法术。嗯，当时我在山上采药，然后看到两个高人在施法。然后我就偷偷的去看呀。不对呀、啊，国王不是说禁止在梭罗国上下使用法术吗？怎么样，看我的。我是那个山里的采药师，到本地来采药。刚才被公子的法法术吸引了，公子莫怪啊。那你是看见我们施法术了？啊？哦，没没没没没没没没没看到。你刚刚才说被我们的法术吸引，你到底是看见还是没看见？公子，我我刚才我……你可知道，整个梭罗上下禁止使用法术，违者斩。公公子。呃，我我和你平时相逢，就算我有这个想法，也无从告知啊！哎、啊，公子，我早上采了一株灵芝，拿给你补补身体啊！那他和后来带他走的那个人，你有没有看清是谁啊？我只记得害我的那个家伙了。中了化身咒以后呢，身上就特别的疼，就没顾上。那你不是说醒来以后挺好的，也没变路吗？对啊，当时是没变成路啊。但是如果我知道后来会变成路的话，那还不如当时就变了呢。布谷，你这么晚了找我，不怕我爹娘看见你吗？小丽，我刚才差点就死了，好不容易捡一条命，我就想第一时间见到你。你想见到我，那你为什么不向我爹娘提亲呢？我，老梁呀，晚了，你在跟谁说话呀？你快走！我不走，我向他提亲，我不走。快走啊！你你干什么？你个坏蛋，竟敢跑到我们家门口勾引我女儿！我没有，你还不快滚！滚不滚？你快滚、啊！我俩是真心爱的，我想和她成亲。快滚！让你走，快让你走，别走，别走，别走，别走。
原来那个高手，用化身咒将我与树林里的鹿融为了一体。此后，只要我一遇到危险或是紧张动怒，就会由人形变成鹿形。后来，我每次去找小莲，就被他爹娘打出来。我恨透这些人了，他们根本就不分是非。我一想，反正我已经变成鹿了。我也没办法和他成亲了，那我不如自己快活了。所以我就见一个好看的姑娘，我就给撸过来；见到一个好看的姑娘，我就给她撸过来。直到现在，也没有人愿意跟我成亲。好了，别难过了。怎么说你也是个男子汉，婆婆妈妈的，她都比你坚强。我呢，既然已经答应了你，替你找到化身咒，帮你解除法术，就一定会说到做到。你自己也要坚强一点。王子，您只要能帮我，不再变成鹿形，我一定报答您的大恩大德。好了，起来吧。等你恢复之后，我陪你去小莲家提亲。到时候你要谢我的话，就请我们喝酒吧。一定一定。这家伙。这会儿倒是有一副好心肠。不过这件事情，说来也奇怪，我父王明明禁止在苏罗境内使用法术，所有的法术典籍都在藏书阁内封存，黑法术更是由重兵把守。那那个对你施法的人，是如何学会的化身咒？他们又是谁？如果这样的人还留在我梭罗境内，难保不会加害于别人。阿恒，花开了，终于开了。你真的没有帮我？我真没有，快拿去给国王看吧，他一定会很开心。好。你们两个在这等我，我去藏书阁找化身咒。那我跟你一块儿去。我，那我也去。不行，你们以为藏书阁谁都能去啊？况且这化身咒属于黑魔法，一定是在藏书阁的最顶层。此次夜行一切顺利还好，若有闪失的话，那可是死罪。那怎么办？我是王子，父王总不会处死我吧？但你们就不同了。你们会被杀头的。那你留下，我跟你一块儿去，这样怎么样？两个人也有个照应。不行，听我的。听我的。你这样子，好像我是奴隶，你才是主子。不然呢？快点去吧。就你这眼神，给我装！哎，走吧。你穿黑色也蛮好看的。
就放心吧。啊，啊是啊。走吧。哎，别碰，跟我来。着急啊！你去帮我守门，我来找眼下，只有我跟他两个人。这个时候出手弄死他，最好不过。关好门，别乱动。这我要弄死。你怎么跑这儿来了？手上还绑着绳子。为了思念家乡，就带了习俗，翻绳子。平时疯疯癫癫的，想不到还是个情感丰富的人。快守好门，小心人来了，你我都要死。好。你这家伙还真是命好。才都让你疼疼，这是不会给你留下任何机会的。这次我一定要成功。那空一空，那空一空，那空一空。你这是怎么了？快起来！怎么了？嗯，没事儿。你还戴了臂上？嗯，不是不是，防身。你说你，我不让你跟我一起来，你非要来。你，只要乖乖的站在这儿，眼睛看着门外就好了。
不是我不愿意出手杀他，实在是我今天不宜动手。我若是执意逆天而行，弄不好我自己的小命都要交代了。这里面好像有声音。有人来了，你找到了没？还没找到。是你听错了吧？这个地方常年锁着，哪里来什么声音啊？哎，走吧，应该是野猫什么的。走，走吧。你怎么哭了？你是不是有什么难事啊？你有什么难事就跟我说嘛，等我忙完小南的事情，我再帮你。你是个好人，王子。别哭了。你还没告诉我你叫什么名字，你还是不知道的为好。为什么？赶紧找花生咒吧，要不然一会儿还有人来。走了，这人是谁呀、啊？怎么可以随意进入藏书阁、啊？我也不知道，他走太快了，没看清楚。花生咒，小南。怎么样，找到了吗？是不是这个？太好了，就是这个，谢谢你俩，谢谢。哎、不必如此。好，那我就不客气了，我也为你做了一件事。来来来来，你们看，我们走的时候还没开花，这么一会儿就开花了。嗯、我的办法吗？<笑>喏、no, ，当初你拿的种子又丑又瘪，我就略施小计，就变成这样了。哇，这也太好看了！哇，你真的是当妖怪没白当啊！被我烫死的种子都被你弄开花了。哎哎，我还有更厉害的，你信不信？只要我手指这么一指，就可以让你的鼻头变小，变得更漂亮，你信不信？你不行，变得坏也就算了，你还想变人？我看你是妖怪没当够吧？化成肉还给我。不是得意忘形了吗？哎，谢谢你了啊！我去准备家，再见。变什么变嘛？你都已经够漂亮了。
法术。启禀陛下，有一只一只鹿怪从阿英王子的寝宫冲出来，还愣着干嘛？还不赶紧杀了这个妖怪！不要伤害他，都给我！谁？是谁把这妖怪引入宫中的？是儿臣，是儿臣将此人带入宫中的。阿英，你好大胆子！你竟敢让这个妖怪在宫中作怪！你还做了什么？从实招来！请父王容禀，此人名叫小南，中了化身咒，这才变成鹿怪。孩儿，将他带入宫中，是想，是想到藏书阁的顶层，找到化身咒，将他恢复原身。可谁曾想这，这结果会变成这个样子？阿英，你可知化身咒是邪术，在我梭罗上下，是另行禁止的法术。还有，藏书阁的顶层是我宫中禁地，你怎么敢偷偷闯入？孩儿之错，可是父王，您曾经教育我和大哥，对待子民要慈悲为怀。如今我苏罗子民被不明来历的法术所害，孩儿又岂能袖手旁观呀？谁都想一时不语，怎料却都转心。